హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ అశ్విని ఈరోజు నేను మీకోసం ఐదు రకాల జ్యూసీ జ్యూసీ స్వీట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అందులో ముందుగా మిగిలిపోయిన రైస్తో స్వీట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ముందుగా ఒక బౌల్లో నేను మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని తీసుకున్నాను ఇంత క్వాంటిటీ అని లేదేమి ఫ్రెండ్స్ ఒక కప్పు తీసుకున్నాను చిన్న కప్తో దాన్ని ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కొంచెం అంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా చక్కగా పేస్ట్ లాగా వచ్చేలాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట మరీ పేస్ట్ లాగా కాకుండా నార్మల్గా కొంచెం పలుగ్గా ఉన్నా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుంటున్నాను ఇలా తీసుకొని ఒక హాఫ్ కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను అనమాట ఈ హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మరో హాఫ్ కప్ తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి అండ్ ఒక స్పూను మైదా వేసుకుంటున్నాను ఒక చిటికెడు ఉప్పు చిటికెడు బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఒక స్పూన్ ఆయిల్ ఇవి మొత్తం చక్కగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా కొంచెం బేకింగ్ సోడా మాత్రం తప్పకుండా వేసుకోండి బాగా పొంగుతాయన్నమాట మనం చేసుకునే ఈ స్వీట్వి ఇలా చక్కగా కొంచెం కొంచెంగా గోధుమ పిండి మరో హాఫ్ కప్ తీసుకొని యాడ్ చేసుకుంటూ కన్సిస్టెన్సీ గట్టిగా వచ్చేట్లుగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మరి ముద్ద చపాతీ పిండిలా కాకుండా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండేట్లుగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని మీకు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇలా స్క్వేర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను మీరు రౌండ్గా అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చక్కగా చేత్తోనే నేను స్క్వేర్లా ప్రిపేర్ చేశాను ఇలా ఒక్కొక్కటి చేసుకోవటం కష్టం అనుకుంటే ఇప్పుడు ఈజీ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను దీన్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని ఇలా మొత్తం పిండినంతటినీ తీసుకొని ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద ఇలా చక్కగా మరీ పల్చుగా కాకుండా కొంచెం మన్నంగా దల్సరిగా ఉండేట్లుగా ఇలా చేత్తోనే ఒత్తేసుకొని చాక్తో చిన్న చిన్న బిళ్ళలుగా కట్ చేసుకుంటే స్క్వేర్ షేప్లో ఈజీగా వచ్చేస్తాయి చూసారు కదా ఇలా ఈజీగా చాక్తో కట్ చేసుకొని అన్నిటినీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే కట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను చూసారా ఫైనల్లీ మొత్తం రెడీ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఆయిల్లో కొంచెం ఇవి మునిగేంతగా ఆయిల్ తీసుకొని వేడి చేసుకున్నాను మరీ ఎక్కువ హీట్ చేసుకోకుండా నార్మల్ హీట్లో ఉన్నప్పుడే వీటిని ఇలా వేసుకోండి వేసుకొని చక్కగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ఏంటంటే లోపలంతా ఉడకకుండా అంతే ఉండిపోతాయి పైన మాత్రం రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే చక్కగా లోపల బయట మొత్తం ఉడికిపోతాయి ఇలా కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇవి కొంచెం ఉబ్బాయి కూడా మనం కొంచెం సోడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి రైస్ ఫ్లోర్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుంటున్నాను మరలా ఇలానే మిగిలిన వాటిని కూడా చక్కగా నేను ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఇలా ఫ్రై అవుతుంటాయి ఈ లోపల మనం పాకం రెడీ చేసుకుందాము స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఒక హాఫ్ కప్పు పంచదార వేసుకుంటున్నాను ఈ హాఫ్ కప్ పంచదారలోకి రెండు స్పూన్లు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా వాటర్ వేసుకొని చక్కగా దీన్ని కరిగేంత వరకు కలుపుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కరిగించుకోవాలి ఈ పంచదార మొత్తం కరిగే కరిగిపోవాలన్నమాట ఈ 
ఇలా కరిగిపోయి ఒక క్యారమిల్ లాగా వచ్చేస్తుంది చిన్నగా ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుకుంటూ ఉంటే కలర్ మారిపోయి ఇలా క్యారమిల్ టైప్లో వచ్చేస్తుంది మంచి బ్రౌన్ కలర్ వస్తుందన్నమాట ఇలా వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ప్రిపేర్ చేస్తే మాత్రమే ఇలా వస్తుంది మరిన్ని వాటర్ యాడ్ చేశారంటే ఈ కలర్ రాదు చూసారా ఇలా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి చక్కగా ఈ పాకం అనేది బ్రౌన్ కలర్లో వస్తుంది ఇలా కనుక మీరు ముందే యాడ్ చేసినట్లయితే వాటర్ మాత్రం ఈ కలర్లో రాదనమాట మీరు ఫుడ్ కలర్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా కనుక మీరు చేస్తే తప్పకుండా మంచి కలర్ వస్తుంది పాకానికి అండ్ ఇందులో కొంచెం ఇలాచీ కూడా యాడ్ చేసుకొని చక్కగా ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాలు వీటిని దీన్ని మరిగించుకోవాలి వాటర్ లెవెల్లో ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ఈ పాకం అనేది ఇప్పుడు పాకం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా రైస్ అన్నంతో బిళ్ళల్ని వీటిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా వేసుకొని చక్కగా ఒక ఐదు నిమిషాలు స్టవ్ని ఆఫ్ చేయకుండా ఉడికించుకోవాలి అప్పుడు పాకం చాలా త్వరగా వీటికి పట్టేస్తుంది అనమాట ఇలా వేడి మీద వేస్తేనే చాలా తొందరగా పాకం పడుతుంది చాలా సాఫ్ట్గా కూడా అయిపోతాయి ఇవి ఇలా ఒక పది నిమిషాలన్నా ప్రిపేర్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా రెడీ అయిపోయాయో మిగిలిపోయిన రైస్తో చాలా చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉన్నాయి లోపలంతా అండ్ చాలా ఈజీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవటం మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు ఇలా మీరు కొంచెం వెరైటీగా కొత్తగా స్వీట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఎవరికి పెట్టినా చాలా ఇష్టంగా తింటారు నెక్స్ట్ స్వీట్ వచ్చేసి జ్యూసీ జ్యూసీగా గోధుమ పిండి బెల్లం పెరుగుతో ఒక మంచి స్వీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి దీనికోసం ముందుగా నేను ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకుంటున్నాను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ఇందులో ఒక హాఫ్ కప్పు పెరుగు వే వేసుకోవాలి కొంచెం పుల్లగా ఉన్న పెరుగు అయితే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కొంచెం టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఉప్పు తక్కువ వేసుకోండి స్వీట్ కాబట్టి ఇది మొత్తాన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి వాటర్ అస్సలు వేసి వేయకండి ముందే పెరుగులో ఉన్న మాయిశ్చర్ సరిపోతుంది సరిపోకపోతే అప్పుడు వేసుకోండి చూసారు కదా ఇలా చక్కగా సాఫ్ట్గా వచ్చేలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోండి ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో ఒక హాఫ్ కప్పు బెల్లం తీసుకోవాలి మరియు హాఫ్ కప్ వాటర్ కూడా ఇందులో వేసుకొని చక్కగా స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ బెల్లం మొత్తం కరిగేంత వరకు ఇలా కలుపుకుంటూ ఉంటే చక్కగా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఒక రెండు నిమిషాల్లో బెల్లం మొత్తం ఇలా చక్కగా కరిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని ఇలాచీ యాడ్ చేసుకోండి పౌడర్ అయినా చాలా బాగుంటుంది నేనైతే ఇలా ఇలాచీ యాడ్ చేశాను ఇలా చక్కగా కలుపుకుంటూ ఉంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఈ పాకం అనేది తీగ పాకం రానవసరం లేదనమాట ఊరికే చేతికి అలా అంటుకుంటే సరిపోతుంది పాకం అలా వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ముందుగా తీసుకున్న పిండి ముద్దని ఇలా ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద తీసుకొని కొంచెం పొడి పిండి వేసుకొని ఒత్తుకోవాలి నేను పొడి పిండి గోధుమ పిండే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలా చక్కగా పల్చగా ఒత్తుకోవాలి మరీ చపాతీలా కాకుండా కొంచెం మందంగా ఒత్తుకోండి చూసారు కదా ఇలా కొంచెం మందంగా ఒత్తుకున్న తర్వాత దీన్ని అడ్జస్ట్ ఇలా కట్ చేసుకొని తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎలా కట్ చేసుకోవాలని ఉంటే షేప్లు అలా కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇలా నార్మల్గా స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఈ సైజులో ఇంత మందంగా ఉంటే చక్కగా వస్తుంది స్వీట్ అనేది ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా కాగిన ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ మరీ హీట్గా ఉండే పని లేదనమాట నార్మల్ హీట్లో ఉన్నప్పుడు వేసుకోండి 
ఇవి మరీ హీట్గా ఉంటే వెంటనే రంగు వచ్చేసి మాడిపోయినట్లుగా అయిపోతాయి ఇలా నార్మల్ హీట్లో ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే నెమ్మదిగా కుక్ అవుతాయి కాబట్టి చాలా మంచి కలర్ వస్తాయి వీటికి ఇలా కలుపుకుంటూ ఒక రెండు టు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా చక్కగా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ ఫ్రై చేసుకుంటే ఈజీగా రెండు వైపులా ఫ్రై అయిపోతాయి ఇప్పుడు వీటిని తీసి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బెల్లం పాకంలో వేసుకుందాము చూసారు కదా ఇలా చక్కగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే బెల్లం పాకంలో వేసుకుంటే త్వరగా పీల్ చేసుకుంటాయి ఇవి పాకాన్ని ఇలా మొత్తం బాగా కలిసిన తరగా ఒకసారి బెల్లం పాకంలో కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని ఒక రెండు గంటల సేపన్న దీన్ని ఇలా వదిలేస్తే ఈ క్యూబ్స్ అనేవి పాకాన్ని బాగా పీల్చుకొని ఇలా సాఫ్ట్గా రెడీ అయిపోతాయి చూసారు కదా ఎంత జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉన్నాయో చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంటాయి ఇలా నోట్లో పెట్టుకోగానే అలా కరిగిపోయేంత చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి తరువాతి స్వీట్ వచ్చేసి లేయర్డ్ స్వీట్ పూరి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడన్నా స్వీట్ తినాలి అనిపించినప్పుడు ఇలా క్విక్గా ఈ పూరి ట్రై చేయండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ దీనికోసం ముందుగా నేను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకున్నాను అందులో ఒక కప్పు మైదా తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక స్పూను బొంబాయి రవ్వ అండ్ ఒక చిటికెడు షోడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవి మొత్తాన్ని చక్కగా ఇలా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ పిండిలాగా సాఫ్ట్గా వచ్చేట్లుగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక్క స్పూను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి చాలా కొంచెం ఆయిల్ అనమాట వెట్ యాడ్ చేసుకొని ఇది కొంచెం ఒక్కసారి ఇలా మొత్తాన్ని ఆయిల్తో గ్రీజింగ్ చేసుకొని దీని మీద మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇది ఇలా పక్కన పెట్టేసుకొని మరొక బౌల్లో రెండు స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను ఈ కార్న్ఫ్లోర్లో బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా క్రీమీగా వచ్చేట్లుగా కలుపుకోవాలి నేను ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను రెండు స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెంగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటూ క్రీమీగా వచ్చేట్లుగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి ఉంది కదా దీన్ని తీసుకొని మనం లేయర్డ్ పూరి కోసం చపాతీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ముందుగా ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ప్రెస్ చేస్తూ దీన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అన్నీ ఈక్వల్గా కట్ చేసుకోండి అప్పుడే పూరి అనేవి అన్నీ ఒకే షేప్లో ఒకే రకంగా వస్తాయి నేను ఎనిమిది పీసులు కట్ చేశాననమాట ఈ ఎనిమిది పీసులని చక్కగా పల్చగా వచ్చేట్లుగా కొంచెం కొంచెం పిండి యాడ్ చేసుకొని చపాతీస్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తాన్ని ఎనిమిది ముద్దలు వచ్చాయి కదా ఈ ఎనిమిదిని ఇలా చక్కగా పల్చగా ఇటువైపు నుంచి చూస్తే అటువైపు కనపడాలి అంటారు చూడండి అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ క్రీమ్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా చపాతీ మీద అప్లై చేస్తూ ఒక్కొక్క దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కనుక మీరు వీడియోలో చూపించిన విధంగా చేసినట్లయితే లేయర్డ్ పూరి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి నేను ఇలా మొత్తం ఎనిమిది లేయర్స్ని ఇలా అప్లై చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ క్రీమ్ రాయటం వల్ల ఏంటంటే మీకు లేయర్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో మీరు తప్పకుండా కార్న్ఫ్లోర్ మాత్రమే యూజ్ చేయండి అప్పుడే మీకు లేయర్ పూరి చాలా బాగా వస్తుంది చూసారు కదా నేను ఇలా మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని రోల్ లాగా తీసుకున్నాను 
ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వల్గా అన్ని ఒకే షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా కట్ చేసుకున్న వాటిని ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను మొత్తాన్ని ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని ఇలా నార్మల్గా ఎక్కువ ప్రెస్ చేయకుండా ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేస్తే పూరిలాగా వస్తాయి ఇలా మరీ పెద్దవిగా కాకుండా ఇలా మీడియం సైజులో ప్రిపేర్ చేసుకొని అన్నింటినీ ఒక ప్లేట్లో తీసుకుంటున్నాను చూసారు కదా లేయర్డ్ పూరి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని మొత్తాన్ని నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఆయిల్ మరీ హీట్గా ఉండకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి అప్పుడే లేయర్స్ అనేవి బాగా వస్తాయి చూసారు కదా చాలా చక్కగా పూరి ఫ్రై అవుతున్నాయి నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాను స్టవ్ని అలా పెట్టుకుంటేనే పూరి అనేది చాలా చక్కగా రెడీ అవుతుంది ఇవి ఇలా కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసి వేరే ప్లేట్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్లో పెట్టుకుంటే ఈ ఆయిల్ మొత్తం అబ్జర్బ్ చేసుకుంటుంది ఇలానే మిగతా పూరి కూడా చక్కగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఆయిల్లోనే ఎంత లేయర్ లేయర్గా వచ్చేసాయో మీరు కూడా ఇదే మెజర్మెంట్స్తో కనుక ఈ లేయర్డ్ పూరి ప్రిపేర్ చేశారంటే చాలా చక్కగా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూడా ఉంటాయి అండ్ ఇప్పుడు వీటిని ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ పక్కన స్టవ్ మీద మరో ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక కప్పు పంచదార తీసుకున్నాను అండ్ ఒక హాఫ్ కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి ఈ పంచదార మొత్తం కరిగేంత వరకు కలుపుకుంటూ స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పాకాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి చూసారు కదా పంచదార మొత్తం చక్కగా కరిగిపోయింది ఈ పాకానికి ఏంటంటే తీగ పాకం అవసరం లేదనమాట నార్మల్గా కొంచెం థిక్గా అయితే సరిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఫైనల్గా కొంచెం ఇలాచి యాడ్ చేశాను ఇది కూడా వేసుకొని చక్కగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని తీగ పాకం అవసరం లేదంట అనమాట కొంచెం పాకం అనేది థిక్గా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న లేయర్డ్ పూరి ఉన్నాయి కదా వాటిని వేసుకొని డిప్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక్కొక్క దాన్ని ఇలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి ఇలా వేసుకున్న వెంటనే ఇలా వేడి మీదే ఇవి కనుక మీరు వేసుకొని తీసేసారంటే డిప్ చేసి చాలా త్వరగా పట్టేసుకుంటుంది పాకం వీటికి ఇలానే నేను మొత్తాన్ని ఈ పాకంలో వేసి డిప్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇలా మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చూసారు కదా చాలా ఈజీగా లేయర్డ్ స్వీట్ పూరి రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి మీకు స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఇలా చాలా ఈజీగా అండ్ చాలా క్విక్గా లేయర్డ్ స్వీట్ పూరి ట్రై చేయండి చాలా బాగా వస్తాయి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కప్పు రవ్వతో గులాబ్ జామున్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇవి కూడా చాలా జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి అండ్ పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ముందుగా దీనికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఒక కప్పు రవ్వకి ఒక కప్పు పాలు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ ఒక కప్పు పాలకి మరొక కప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా కొలతలతో కనుక మీరు చేసినట్లయితే ఈ గులాబ్ జామున్ చాలా ఈజీగా పది నిమిషాల్లో అయిపోతాయి అండ్ ఒక రెండు స్పూన్లు షుగర్ యాడ్ చేశాను 
రెండు స్పూన్లు నెయ్యి ఘీ ఇది చక్కగా మెల్ట్ అయిపోయి ఈ పాలు మరిగేంత వరకు మరిగించుకోవాలి ఇలా పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వని తీసుకొని యాడ్ చేస్తున్నాను దీన్నే సూజీ రవ్వ అని కూడా అంటారు ఇలా వేసుకొని ఉండలు లేకుండా చక్కగా ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఇది ఈ పాలల్లో బాగా ఉడికిపోతుంది ఇలా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇంకొంచెం థిక్గా రావటం కోసం ఒక రెండు స్పూన్లు మైదా యాడ్ చేస్తున్నాను మనం ఉండలుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవటానికి ముద్దల్లాగా రావాలి కదా అందుకోసం ఇలా రెండు మై రెండు స్పూన్లు మైదా వేసుకోవాలి చూసారు కదా చాలా గట్టిగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఉండలు ప్రిపేర్ చేసుకోవటానికి సరైన కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని మరొక బౌల్లో తీసుకొని చల్లార్చుకుందాము చూసారా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని చల్లార్చుతున్నాను ఈలోపు మనం పాకం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము దానికోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఇందులో ఒక కప్పు పంచదార తీసుకున్నాను ఈ ఒక కప్పు పంచదారకి ఒక కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా వేసుకొని చక్కగా ఈ పంచదార మొత్తం కరిగేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కరిగించుకోవాలి కలుపుకుంటూ ఇలా ఈ పంచదార మొత్తం మెల్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఇలాచీ యాడ్ చేసుకోండి చూసారు కదా చక్కగా పంచదార మొత్తం బాగా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో కలర్ కోసం కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా మీరు ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవటం వేసుకోకపోవటం అనేది మీ ఇష్టం అనమాట ఆప్షనల్ అండ్ ఫైనల్గా కొంచెం చిక్కబడిన తర్వాత పాకం ఒక హాఫ్ చెక్క నిమ్మకాయ తీసుకొని దీన్ని కూడా ఇలా పిండేసుకోండి ఒక్కసారి కలుపుకొని దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న రవ్వ ఉంది కదా దాన్ని ఇలా బాగా ప్రెస్ చేస్తూ ముద్దలాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎంత బాగా మనం కలుపుకుంటే పిండిని అంత బాగా వస్తాయి గులాబ్ జామూను ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా ఇలా పిండిని తీసుకొని చక్కగా బాల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవటని ఈ బాల్స్కి ఘాట్లు లేకుండా మనం చక్కగా నున్నగా రౌండ్గా వచ్చేట్లుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఘాట్లు కానీ ఏదన్నా ఉంటే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు అవి పగిలి మొత్తం రౌండ్ షేప్ అనేది పోతుంది చూసారా నేను ఇలా మొత్తాన్ని రౌండ్గా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒకే సైజులో తీసుకున్నాను ఒక ప్లేట్లో ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఆయిల్ పెట్టేసుకొని మీడియం హీట్లో ఉన్నప్పుడే ఈ బాల్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ హీట్గా ఉంటే త్వరగా రంగు వచ్చేస్తాయి కానీ లోపల ఉడకవు అనమాట ఇలా ఒక పది నిమిషాలన్నా ఫ్రై చేసుకోవాలి వెయ్యగానే కదిలించకుండా కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత కనుక మీరు ఇలా గంటతో కలుపుకున్నట్లయితే బాల్స్ ఎక్కడా పగలకుండా చాలా చక్కగా రౌండ్గా మంచి కలర్లో ఇలా రెడీ అయిపోతాయి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసి వీటిని పాకంలో వేసుకుంటే చాలా ఈజీగా గులాబ్ జామున్ రెడీ అయిపోతాయి ఇలా పాకంలో వేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ అవర్ వీటిని ఉంటే పాకంలో ఉంచుకుంటే బాగా జ్యూసీ జ్యూసీగా రెడీ అయిపోతాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక గుంతగా ఉన్న బౌల్లోకి తీసుకోండి పాకం మొత్తంలో ఇవి మునిగితే చాలా ఈజీగా మొత్తం గులాబ్ జామూన్లంతా జ్యూసీ జ్యూసీగా రెడీ అయిపోతాయి ఇలా ఒక రెండు గంటల పాటు రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసి చూస్తే చూసారు కదా జ్యూస్ మొత్తం పీల్ చేసుకొని కొంచెం లావుగా అయిపోయాయి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో మీరే చూడండి చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు ఈ గులాబ్ జామున్ ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి కేవలం పది నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోతాయి అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి అండ్ రెసిపీ వచ్చేసి 
గోధుమ పిండితో ఒక మంచి స్వీట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నోట్లో వేసుకోకనే కరిగిపోయేంత రుచిగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ముందుగా దీనికోసం ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకుంటున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకుంటూ చపాతీ పిండి ముద్ద కనుక ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా కొంచెం మరీ మెత్తగా కాకుండా గట్టిగా కాకుండా సాఫ్ట్గా ఉండే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇందులో ఒక రెండు కప్పులు వాటర్ వేసుకోవాలి ఇలా వాటర్ వేసుకొని ఒక రెండు గంటల పాటు దీన్ని నాన్నివ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక రెండు గంటల పాటు నాన్నిచ్చిన తర్వాత పిండి కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది బంకలాగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా చేత్తో కనుక పిసికినట్లయితే ఈ పిండిలోంచి పాలులాగా తెల్లగా వాటర్ బయటకు వస్తాయి గోధుమ పిండి పాలు అంటారనమాట వీటిని ఇలా చక్కగా మొత్తాన్ని ఇలా చేత్తో బాగా పిసికేసి ఇలా తెల్లగా పాలు వచ్చిన తర్వాత వీటిని పక్కకు పెట్టేసుకొని మరొక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఏదన్నా సన్న జల్లెడ్లు ఉన్న జల్లెడ్ పెట్టేసుకొని దీనిలో వీటిని ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని చక్కగా స్పూన్తో మనం దీన్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇలా ముద్దలాగా వచ్చేస్తుంది వేస్ట్ అంతా ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట పాలు మాత్రమే కిందికి వెళ్ళిపోతాయి సన్నని జల్లెడి తీసుకొని ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చూసారా ఇది బంకలాగా ఉంటుంది దీన్ని ఇప్పుడు మనం పడేసేయచ్చు యూజ్ చేయ అవసరం లేదు దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఈ పాలుని ఒక రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకుంటే ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా వాటర్ మొత్తం పైకి వచ్చేస్తాయి అడుగుకి పాలల్లోని పిండి అడుగుకి చేరిపోతుంది ఇలా ఈ థిక్గా ఉండే పాలని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి దీంతో మనం స్వీట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము దీనికోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు పంచదార తీసుకోవాలి ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకొని ఇందులో చక్కగా ఈ పంచదార మొత్తం కరిగేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కరిగించుకోవాలి కలుపుకుంటూ ఈ పంచదార కరిగితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ తీవ్రగా పాకం రానవసరం లేదనమాట ఇలా కరిగిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్న పాలు ఉన్నాయి కదా గోధుమ పిండి పాలు వీటిని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోండి స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెడితే ఉడికి గడ్డలు గడ్డలుగా అయిపోతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని నిదానంగా కలుపుకుంటూ ఇలా ఉడికించుకోవాలి అప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా ఇలా గట్టిగా తయారవుతుంది చూసారు కదా ఇలా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ కప్ నెయ్యి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలన్నమాట నేనైతే ఇప్పుడు ఒక రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేశాను ఇలా చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపి మొత్తం ఉడికిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ స్టవ్ మీద మరలా మరో ప్యాన్ పెట్టుకొని మరొక హాఫ్ కప్పు పంచదార తీసుకున్నాను షుగర్ దీన్ని క్యారమిల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అసలు వాటర్ వేసే పని లేదనమాట ఇలా చక్కగా కలుపుకుంటూ ఉంటే క్యారమిల్ రెడీ అయిపోతుంది షుగర్ చక్కగా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఆ వేడికి ఇలా మెల్ట్ అయిపోయి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుందన్నమాట అప్పటి వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా మంచి కలర్ వస్తే స్వీట్ కూడా చాలా మంచి కలర్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని మరలా స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని దానిలో యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా చక్కగా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులోనే కొన్ని జీడిపప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తాన్ని బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడే కొంచెం ఇలాచీ కూడా వేశాను ఫ్రెండ్స్ కానీ అది నేను క్లిప్ తీయటం మిస్ అయ్యాను అనమాట సో మీరు ఇలాచీ వేసుకోండి అండ్ మరో రెండు స్పూన్లు నెయ్యి కూడా వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇలా నెయ్యి ఎక్కువగా వేసుకున్నట్లయితే ప్యాన్కి అతుక్కోదు స్వీట్ కూడా మరింత రుచిగా రెడీ అయిపోతుంది చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్వీటు 
కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా చక్కగా మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నెయ్యి వేసుకొని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్వీట్ని ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇలా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని దీన్ని చల్లారని ఇవ్వాలన్నమాట ఒక రెండు గంటలన్నా పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా తర్వాత ముక్కలు కట్ చేసుకోవటానికి వచ్చేస్తుంది ఒక రెండు గంటల తర్వాత ఇలా అడ్జస్ట్ మొత్తం చాక్తో అనేసుకొని ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దానిలోకి దీన్ని షిప్ చేసుకోండి చూసారా చాలా చాలా ఈజీగా గోధుమ పాలతో స్వీట్ రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పిట్టే కరిగిపోతుంది నోట్లో పెట్టుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు ఇలా కొంచెం వెరైటీగా స్వీట్ స్వీట్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు అండ్ ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఐదు రకాల స్వీట్స్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు స్వీట్ కనుక ఇష్టపడే వాళ్ళైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒక్క రెసిపీ అన్నా అండ్ ఈ రెసిపీస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇటువంటి మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్